ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ஒண்டர் ஃபில் டெக்ஸ் நம்ம சேனல் டுடே நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்க ஃபான்ட் எப்படி நம்ம கேன் மாஸ்டர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அது இங்கிலீஷ் ஃபான் எப்படி அது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேன் மாஸ்டர் ப்ரொவிஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ஏபிக்கு எடிட்டர் ப்ரோ இந்த ஆப்பு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நான் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா நான் ஃபான்ட்டை வந்து ஜிப்பை லக்கில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபான்ட்டை ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராட் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கு பார்த்திங்களா ஜிப் ஃபைல்னு இந்த இதில் இருக்கிற ஃபான்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணணும் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன் ஸோ இது கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராட் கேரன் இருக்கும் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராக் கொடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஜிப் ஃபைலு ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது வந்துடும் ஸோ இதில் இருக்க ஃபைலாக நீங்கள் தனித்தனியாக எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துடணும் ஸோ நான் இதில் இப்போ ஃபுல்லாக பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஃபைலையும் அதில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏபிக்கு எடிட்டர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் செலக்ட் ஏபிகே ப்ராம ஆப்பன் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண வேண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேன் மாஸ்டர் ஆப்பை இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கேன் மாஸ்டர் இங்கே இருக்குது இதில் சிம்பிள் எடிட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் அச்சத்துன்னு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக கேன் மாஸ்டரில் கொடுத்துருக்க இருக்க ஃபான்ட்டு தான் இதை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிடிஎஃப்னு இருக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபான்ட்டு இந்த பென்சில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ண வேண்டி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஃபான்ட்டை ஸோ அந்த ஃபான்ட்டை ஃபைலில் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ஒரு டிடிஎஃப் ஃபான்ட் இருக்கா ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணிடுங்க அது மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது கீழே ஏஜி டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு ஒரு ஃபான்ட் இருக்கா இது வந்து ஓடிஎஃப் இது வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது எப்பயுமே டிடிஎஃபாக இருக்க ஃபைல் மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அது கீழே இருக்க டிடிஎஃப் ஃபைல் கிளி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பேக் போய்ட்டு ஸோ நீ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபான்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து எரர் வந்துருக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப நான் போய் ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ண அதை ஃபைலில் போகிறேன் திரும்ப எக்ஸ்ட்ராட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைல் இப்படி எக்ஸ்ட்ராட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப அந்த ஏபிக்கு எடிட்டர் போ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதை ஸோ இது ஃபோல்டரில் இருக்க எல்லா ஃபான்ட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபான்ட்டு தான் ஸோ நீங்கள் ஓவனாக கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த டிடிஎஃப் ஃபைலில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க கே கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது நீங்கள் இதில் இருக்க எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ இது சேவாக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஹோம் வந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ நான் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரிமூவ் ஆப்ஷன் இருக்கா ரிமூவ் நல்லா பார்த்துங்க இன்ஸ்டால்லே க்ளோஸ் கொடுக்கக்கூடாது ரிமூவ் இருக்கும் அந்த ரிமூவ் கொடுங்க ஸோ இப்போ கேன் மாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே பேஜில் திரும்ப இன்ஸ்டால் இருக்குல்ல இதை கொடுங்க செட்டிங்ஸில் போய் ஆல் சோர்ஸ் என்ன பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபான்ட்டெல்லாம்
ஸோ நீங்கள் வந்து நான் ஸ்விப் ஃபைலில் கொடுத்துருக்க எல்லா ஃபாண்டையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதில் சேவ் பண்ணியிருங்க அந்த எடிட்டர் ப்ரோ ஆப்லேருந்து ஸோ நான் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் டிடிஎஃப் ஃபாண்ட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஓப்பன் கொடுங்க ஸோ எல்லாத்துலேயும் அளவு கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரன் அனாலிசிஸ் நோ கேட்கும் ரன் அனாலிசிஸ் நோ கொடுங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் முடி வெயிட் பண்ணுங்கள் இது லோட் ஆகி டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் டைம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபுல் சைஸ் ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் விட்டு தான் இப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபுல் சைஸ் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் முப்பது செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ மீடியாவில் போய் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம ஒயிட் கலர் வச்சுக்கலாம் ஸோ முப்பது செகண்ட் கட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேயரில் போய் மீடியாவில் போய் ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லேயர் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுன்னு நான் இந்த லேயர் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் போய் ஃபுல் சைஸ் வச்சுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மேலே இதுக்கு அந்த டாட்டுக்கு நேராக வச்சு நீங்கள் பிளண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க ஸோ ஸ்க்ரீன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேஜ் வந்து முப்பது செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க இமேஜை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைட் தேவையோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பார் லேயர் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகிற லேயரு ஸோ இதை நான் ப்ராஜெக்ட் டூன்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சாரி மாற்றி கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ண என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கிராப்பிங்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கிராப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கீழே கிராப் பண்ணிங்க கிராப் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் டூ லேயரை கிளிக் பண்ணி கீழே லாஸ்ட்டு பேஜ் கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் என்னான்னு பார்த்திங்கனா பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயருக்கு ப்ராஜெக்ட் டூ லேயரை கிளிக் பண்ணி பிளண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் கீழே ஹார்ட் லைட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பாட்டிலேருந்து லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஆடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் அந்த சாங் வச்சுருக்கீங்களோ அதில் போய் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த சாங்லேருந்து லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ சாங் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லிரிக்ஸ் போய் கூகுள் வந்து எடுங்க ஸோ நீங்கள் ஹோம் பேஜ் வந்து ஸோ கேஸ் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சாங்லேருந்து லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுமோ அந்த சாங்கோட டைட்டில் போட்டு நீங்கள் லிரிக்ஸ் எடுங்க ஸோ கூகுளில் போயிட்டு ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் மறுவார்த்தை பேசாத அந்த சாங்கை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதோட டைட்டில் ரெண்டு டைட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் எழுதுங்க ஸோ எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லிரிக்ஸ்ன்னு போடுங்க ஸோ லிரிக்ஸ்ன்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வருது ஸோ நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதே தங்கிலீஷில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துலேருந்து வேணுமோ அந்த இடத்த மட்டும் காப்பி பண்ணுங்கள்
ஸோ நான் இந்த இடத்துலேருந்து தான் எனக்கு வேணும் ஸோ எனக்கு இது மட்டும் இந்த ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக லாங் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கைன் மாஸ்டர் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண வேண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு எந்த மு எந்த இடத்துல முடியும் உங்களுக்கு லிரிக்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ லேயரில் போய் டெக்ஸ்டில் போய் பேஸ்ட் கொடுத்துடலாம் அதாவது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் தான் வரும் ஸோ அது முடியும் நம்ம இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் வேணும் ஸோ இது இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் அந்த ஃபாண்ட்டில் போய் நம்ம அதாவது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபாண்ட்டு வந்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு கீழே இருக்கும் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு கீழே கிளிக் பண்ண வேணும் நம்ம இதில் இருக்கிறது போகிற நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபாண்ட்டு தான் ஸோ வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டோட ஃபாண்ட்டு பிளாக் கலர் வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கிறனால நம்ம பிளாக் கலர் டெக்ஸ்ட் வச்சா தான் நம்மளுக்கு எடுத்து காட்டும் ஸோ நீங்கள் சேடோ எப்பயுமே கொடுக்காதீங்க சேடோ கொடுக்காதீங்க அவுட் லைன் வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்துங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் செம்மையாக இருக்கா ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ ப்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் இன் அனிமேஷன் உங்களுக்கு எடுத்த வேணும் எந்த மாதிரி ஸ்டைலில் ஃபாண்ட் வரணுங்கிறத கொடுங்க அது இந்த மாதிரி நிறையா இது ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது நல்லா இருக்குது இப்போ ஸோ இது எப்படி ஸ்லோ மோஷன் வேணுமா கீழே டைமிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லோ மோஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு இந் இதோட இந்த லைன் முடிஞ்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த சாங்கில் இருக்க வாய்ஸ் வந்து இதோட முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு அதாவது இந்த இதுக்கு இங்கிட்டு இருக்கிற சைடு வந்து டெலிட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை கா செலக்ட் பண்ண வேண்டி மேலே சிஸ்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு சிஸ்டர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இது கீழே செகண்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ட்ரீம் டு ரைட் ஆஃப் ப்ளே ஹேட் அந்த இது கிளிக் பண்ணுங்கள் டெலிட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து என்ன லைன் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் அந்த இது லிரிக்ஸை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த லைன்லேருந்து உங்களுக்கு வருதுன்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டேன் நான் திரும்ப மொதல் இருந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து பண்ணுங்கள் ஸோ நான் எனக்கு செகண்டாக இருக்க லைன் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ மேலே இருக்க லைனை அழைச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்க ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஸோ பிளாக் கலர் வச்சிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சைடு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவுட் லைன் கொடுத்துருங்க அவுட் லைன் கொடுத்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு அனிமேஷன் என்ன வேணுமோ அது மாதிரி கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி பண்ணணும் அதே மாதிரி கட் ஆச்சு உங்களுக்கு சொல்லி தண்டேன் இந்த லிரி லிரிக்ஸை கிளிக் பண்ணி மேலே சிஸ்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த சைடு கட் பண்ணால் இதுக்கு அங்கிட்டு நீ அந்த வாய்ஸோட அது ஜாயிண்ட் ஆகி வராது ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டுங்க நான் மறக்காம எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எப் எக்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் அது பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் டென் எயிட்டி பிக்சல் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம ஒன்று ஃபுல் டிக் தம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நான் போகிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் 